Efendim tekrar merhaba. Doçent Doktor Ümit Beden buradalar. Glokom'dan bahsediyoruz. Hatta telefonumuz var. Hemen alalım. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. İyi yayınlar. Çok teşekkürler Ayşe Hanım. Afyon'dan arıyorsunuz. Afyon'a, Emirdağ'a sevgiler gönderiyorum memleketime. Teşekkürler. Buyurun sizi dinliyoruz efendim. Benim hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Evet. Ben sarı nokta hastasıyım. 27 yaşındayım. Ve sürekli olarak şey kullanıyorum. Damla kullanıyorum. Sarı nokta hastalığı olduğum için. Kuru tipi. Ve şey suni göz yaşı dökünüyor. Suni göz yaşı döktüğüm için göz tansiyonu olduğunu söylediler. Ve şu anda tansiyonum 20'de. Ve bu nasıl tedavi olunur? Onu soracaktım hocama. Ve hocam bir de şey. Evet. Bu tansiyon nasıl bir şekilde tedavi edilir? Onu öğreneceğim. Ve çok heyecanlı kusura bakma. İlk defa <gülüyor> canlı bir yayına katılıyorum. Konuşacağım da bilemedim. Hocam şimdi bu sarı nokta olduğu için nasıl bir tedavi gerekiyor? Ameliyat mı olması gerekiyor? Lazer mi olması gerekiyor? Sarı nokta hastalığının tedavisi. Efendim? Sarı nokta e, hastalığının tedavisini soruyorsunuz. Ve göz tansiyonu var artı. Göz tansiyonunuz da var. Peki. Tamam. Evet. Aa, tamam. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Ayşe Hanım. Hanım. Ee, sarı nokta ve göz tansiyonu çok farklı hastalıklar. Hı -hı. Ee, sarı noktanın Ayşe Hanım kuru tipi dediği bir de yaş tipi var. Hı -hı. Ee, bunlar için ilaç, göz içi enjeksiyonları ve lazer tedavileri uygulanabiliyor. Hı -hı. Göz tansiyonu tamamen farklı bir rahatsızlık. İkisinin bir arada olması da şanssızlık tabii ki. Onun için de demin bahsettiğimiz gibi damlalar ve ameliyat tedavileri uygulanabiliyor. Göz yaşı kullandığınız için göz tansiyonu olduğunuzu sanmıyorum. Ya orada bir eksik bilgi var herhalde veya yanlış söylediniz. Göz tansiyonu başka bir sebeplerle veya başka damlalarla oluşabilir. Bazen kortizonlu damlalar kullandığınızda da kişide göz tansiyonu gelişebilir. Belki bu sebeplerle oluşmuş olabilirse ama tedavisi öncelikle damla damlayla yeterli olmuyorsa 20 dediniz. İlaçlı 20 ise tansiyonunuz ve gözünüzün durumu iyi ise belki kabul edilebilir. Ama 20'ye rağmen göz hasarı devam ediyorsa kabul edilemez. Daha fazla düşürmek gerekebilir. Bunu inceleyip takip etmek gerekir belki de. Ee, sarı nokta rahatsızlığında sadece damlayla mı gidiyorlar hocam? Sarı noktada aslında çok damlaların etkisi yok. Daha çok göz içine enjeksiyonlar ve lazer tedavilerinin etkisi var. Hmm. Yani ameliyata gidebilir tabii. Onun derecesine göre hekime karar verecek gidebilir, Ayşe evet. Hanım'ın. 20 yaşı genç Ayşe Hanım'ın sarı nokta hastalığı genelde daha ileri yaşlarda olur. Belki başka bir hastalığa bağlı oluşmuş olabilir. Hı -hı. Tam detaylarını bilmiyorum ama farklı birkaç problem var gibi anladım ben gözünde. Hı -hı. Düzenli takip olması gerekecektir. E peki Anladım hocam son olarak şey sorayım. E, glokom Hı -hı. rahatsızlığı olan kişiler hayatlarına normal bir şekilde devam edebiliyorlar mı? Edebiliyorlar, günlük aktivitelerini yerine getirebilirler. Fakat bazı aktiviteler göz içi basıncını daha da arttırabilir. Hı hı. Örneğin anaerobik egzersiz, yüksek hı hı. ağırlık kaldırmak, hı hı. vücut geliştirme ya da ne bileyim amoda kalkma gibi ters hareketler yaptıkları bazı spor egzersizleri hı hı. veya çok nefes tuttukları yoga egzersizleri veya yüksek derin, fazla derinliğe dalmak gibi bunlar göz içi basıncını arttırabilir. Hı hı. Bunları genellikle önermiyoruz. Hı hı. Beraberinde kişide e, kilo varsa vermesini, kolesterol varsa düşürmesini, tansiyon, şeker gibi problemler varsa bunları yoluna sokmasını öneriyoruz ki. Hı hı. Çünkü bunlar zaten aslında sağlıklı yaşamın gerekleridir. Ve bunları yaptığınız zaman vücuttaki bütün kan dolaşımın iyileştiği gibi göz sinirinin çevresindeki kan dolaşımı da iyileşecektir. Ve göz sinirinin beslenmesi artacaktır ve göz içi basıncına dayanma direnci artacaktır. Hı hı. Bunları yapmalarını öneriyoruz. Bir detay var burada hipertansiyon hastaları. Hı hı. Hipertansiyon için tedavi alıyorlarsa bu hastalar özellikle gece uykudayken tansiyonlarını çok düşürecek şekilde fazla düşürecek şekilde tedavi almamaları kendileri için sağlıklı olur. Bu yüzden eğer glokom hastasıysa hipertansiyon hastası genellikle doktoruna bunu bildiriyoruz ki gece nokturnal dönemde dediğimiz gece hipotansif atakları olmaması için hı hı. bunların kişinin gözüne de bazı zararları olabiliyor. Bazı zararları oluyor. Peki son sorum hocam e, tedavisi ne kadar hı. sürüyor bu rahatsızlığın? Ömür boyu sürüyor. Ömür boyu hep gözüm altında. Kişi sürekli altında. takip ve tedavi altında olmak zorunda. Ömür boyu. Ee, Allah kimseye göstermesin Başlarımız. böyle rahatsızlıklar. Evet. Ee, çok teşekkür ediyorum hocam yayınıma geldiğiniz için. Ben Sevim'in yanındayım efendim. Gördüğünüz gibi hemen tabağımızı da göstereyim. Cam boyama yaptılar. Bugün bize ortadaki şekli peçeteden yaptığı. İlk başta onu yapmıştık değil mi Bağmır'cığım? Peçete yaptık. Simini vurduk. Hı hı. 
ışıltılı boyasını vurduk. Üstüne de yaldızını vurduk. Ay monitörden de görüyorum gayet güzel gözüküyor. <gülüyor> Sadece tabak değil işte gördüğünüz gibi efendim burada bazolar, e, tabaklar, camdan yani aklınıza ne geliyorsa şu da değil mi? Evet. Simlisini yaptık. Hı hı. Gayet güzel gözüküyor. Yani biz bunu bir e, züccaciye de görüyoruz ama tabii nasıl yapıldığını <gülüyor> bilmiyoruz. Ellerine sağlık. E, sana teşekkür, teşekkür ediyorum yayınıma geldiğin için. <gülüyor> Efendim bugünlük de bizden bu kadar güzel bir hafta.